，又像与整个世界隔绝，一个躲在热闹角落里，想着自己心事的孤独小孩。这时，我还不知道我走向的，是只对我一个人敞开，就连妙莹都无法接近，最真实的他。叔叔。钱大姐。单位里是不是有伟业集团？就是妙英他爸程伟的那个伟业。嗯，他们竞标的是地铁车厢制造。那美国的 CE 公司您知道吗？知道。那伟业现在跟 CE 在地铁车厢的项目上达成了合作，要一起竞标，是这么回事吗？事实上，离竞标还有一年不到的时间。各个竞标公司还没有递交正式的竞标报告，但是据我所知，伟业参与竞标无疑。由于伟业是首次涉足这个领域，所以他们会寻找一家掌握了国际尖端技术的外资企业，跟他们联合竞标，这也是战略必然。至于是哪家公司，要等伟业递交了正式的报告，市政府和外界才会知道。那您跟程叔叔之前打过交道吗？即便我们将来不是儿女亲家，只是工作关系，我跟他打些什么交道，你觉得奇怪吗？那程叔叔有没有借我跟妙玲的关系，向您寻求一些便利或者帮助？我们两家在私生活上都非常低调。市政府和外界都不知道你和他女儿在谈恋爱，所以他们不会认为我跟他有什么特殊关系。那实际上呢，有没有？伟业只是众多的竞标公司之一，我的工作是一视同仁，寻找到最有实力、最有资质的那家企业。我跟您直说吧，嗯。怀疑程叔叔现在想通过我借我之手向您行贿。你怀疑？你凭什么怀疑？之前程叔叔给我介绍过一个项目，我一开始对这个项目的报价是一百五十万，但是对方擅自修改了合同，上浮到了三百万，也就是说莫名其妙我就多了一百五十万美金。当然了，这在外界来看。这是一个岳父对未来女婿的照顾，好像也说得过去。我当时因为妙莹，所以我也没多想。可是后来我认识一个叫鲁尼斯特朗的人，这个人是 CE 公司在亚洲的业务总裁。我知道伟业跟 CE 现在已经开始达成合作了，所以后来我回想到这一百五十万的事儿的时候，我突然觉得很奇怪，好像不是程叔叔。要照顾我那么简单的事儿，我觉得应该是在针对您。而且，甚至我在怀疑，那笔风投资金，也跟他有关系。那你得出的是什么结论？我认为程叔叔，嗯，在借我之手向您行贿，最终的目的是得到地铁车厢的承制权。但是，啊，我想跟您说的是，您千万不要，因为我跟妙莹之间的关系，对她去做什么违反原则的事儿。说完了，我说完了，您不惊讶吗？坐，坐下，苏澈，把你今天晚上所有说的话。从你的记忆当中删除。回美国，念好你的书，拿下你的学位，继续开你的公司。你想太多了，爸。您是说之前所有的事情，您都知道？
。那您跟程叔叔之间确实有特殊关系，对吗？那如果他继续的变相给我钱的话，我该怎么办？只要是中美法律政策允许的合法交易，只要所有的合同里面都是清清楚楚的，你为什么要拒绝呢？把您这是在干什么呀？这是行贿受贿呀、啊！我太知道我这是在干什么了，我不用你告诉我，我比谁都清楚我应该做什么。您这是犯法。每次回家，都要掀起一场辩论，宣扬你的那套什么，要把权力放进禁锢他的笼子、啊，光靠人性的自觉，不能避免对于金钱的诱惑，要保持个人和政府的连结，啊，不能光靠人性的约束，而是靠权力制衡和制度监管等等等等。你现在是不是觉得你是对的？你并且赢了，把你知道吗？这些年，我心里一直都很害怕。你怕什么？自从在我出国留学之前，你让小陈叔替我顶罪。让我逃过了交通肇事罪，我就一天比一天害怕。我怕我会习惯依赖您，我怕我会把您的权利当成我的保护伞，当成我的通行证。我会把您的地位当成我随意支取的账户，给自己变现，换来各种的便利，各种的好处。我怕会成为习惯，成为必然，直到有一天我要不到的时候，我会从伸手要变成下手抢。爸，我真的很怕，我怕到最后您没有守住，最后不是因为自己，而是因为我，您越过了这条线。我很庆幸，你没有变成那样的儿子。但是，您怎么就变成了这样的爸爸呢？我变成了什么样的爸爸？舒城，我可以这么告诉你：如果我想越过那条线，不需任何人助推，只要我想。每天就会有乘车、乘香的钱往这儿拉，各种刺激都会来勾引我的神经。但是我跟你保证，我守住了一个政府官员应该守住的纪律，我坚持了一个共产党员应该坚持的原则。所有那些常人有的物欲，在我这儿早已淡然。这一次是为了我，没错，就是为了你。但不是你推的，是我这个做父亲的心甘情愿。我不要，您能让我凭自己吗？过什么样的人生，那是我自己的事儿。
，我想一个人安静待会儿。那好吧，那你早点休息啊。说车呢？我叫他下楼。嗯。下车。哎，坐这儿。哎呀，我们一家三口，有多久没有这样坐下来一起吃早餐了？我今天晚上会早回家。咱们仨一起晚餐。稀罕呢，舒彻，这也就是你回家了。平时你爸一个月都难得在家吃顿晚饭。我订了下午飞回美国的机票。今天下午啊你这说回就回，说走就走，酒店还有个入店离店时间呢。舒彻，你这次回来是诚心让你爸和我不痛快的，是不是？几点飞机？
下午三点多，我送你去机场。吃吧经过奋斗，受过挫折，吃过苦、挨过累的父亲，都会天真的希望他的孩子能够免于生活的困苦，无忧无虑的度过一生，不为斗米折腰，不为金钱媚骨。我的奋斗是希望你能够幸福，我辛苦是想希望你能够轻松一点。什么是父母啊？明明孩子不吃不喝，以瘦为美，冬日里单衣单裤追潮流，他却会担心他。缺衣短穿，饥寒交迫。明明孩子拼命的摆脱自己，是为了追求自由，他却会觉得孩子是无依无靠，流离失所，一厢情愿。有一种冷，叫爹妈觉得你冷；有一种需要，叫父母认为你要，就是这个。先走了。嗯，不，我送你进去。哟，你到停车场等我出行计划吗？啊，我们没接到通知啊。我今天送我儿子出国，不用打搅任何人。哦，好，那不打扰了。我值机了，您回去吧，不用送了。是。叔叔，我还是希望能够再一次跟你重申一下，在我看来，程伟他是一个胸怀宏图伟志的企业家。
要为国家、为民族企业在制造领域能够占领国际尖端地位在奋斗。所以，即便我不认识他，也会希望把这么重要的项目能够托付给像他这样有抱负、有担当的人。更何况，他是你喜欢的那个女孩的父亲。我想知道，妙莹不跟我结婚，也是因为知道了这一切，是不是？捆绑我们两家的不是利益，是惺惺相惜。对你隐瞒一切也不是欺骗，是因为爱。知道我为什么给你起这个名字吗？就是希望你能够心地清澈的生活。你看，连我们爷俩想单独告个别都这么麻烦。啊，走。平安
Come, come. Dang it, dude. I just... Yeah, I just hit her car. I don't know. Yeah. I just... I'm... I'm sorry. I wasn't paying attention. Are, are you all right? Uh, should I take you to the hospital? I think I'm okay. Give me all information and I'll contact the insurance company later. Okay. Okay. Yeah. No problem. I'll get. I'll get that taken care of.这是我第一次见到那样迷茫无助的书城。他像从遥远深邃的沙漠里跋涉回来，疲惫、颓废，又像与整个世界隔绝，一个躲在热闹角落里，想着自己心事的孤独小孩。这时，我还不知道我走向的，是只对我一个人敞开。就连妙莹都无法接近最真实的他。叔叔，钱拿去了，走。
为什么带我来这儿、啊？这儿是我向妙云求婚的地方。知道这一次为什么我要回去吗？我要问我爸一件事。问他什么？我要问他，妙云他爸爸为什么要变相送钱给我？那不是因为你是他的未来女婿吗？不仅如此，妙云他爸。要拓展一项大事业，他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。那为什么要去问你爸？这跟你爸有什么关系？我爸是市政地铁项目投标的总负责人，他是主管城建的副市长。副市长，你说你爸是燕州市副市长，从来都没有听你说起过。你没什么可说的，他是他，我是我。我爸在这件事情上一向都比较谨慎。自从他任职以来，他一直告诉我，不能低调，所以我没让任何人知道。所以你怀疑妙云他爸？和你爸之间，从我被诉四项轻罪开始，妙云他爸爸到美国对我各种照顾，包括去贿赂你，让你在法庭上封印。后来的华龙 OA 系统升级，超级大礼包，就这么送给我。我甚至在怀疑。那家风投，他的资金背景会不会跟妙云他爸爸有关？他是不是假借投资之名，在利用我，向我爸爸行贿？你这次回去就是向他求证这个吗？他怎么说？回去之前，我一直以为，我也希望，我爸什么都不知道。不是，他什么都知道。我终于明白，我是最后一个知道这些事儿的人。不想去面对妙莹，也是因为你觉得他早就知道这一切。至少在逃婚那件事情之前，他应该都知道。你是说他答应了结婚又出尔反尔，是因为这件事情？所以现在看来，当时他爸还有我妈来美国阻止我们结婚，就是怕我们两家的关系暴露在公众的面前。廖莹什么都知道，但她什么都不跟我说，到现在。成伟现在在下一盘棋
，他让自己的亲生女儿，我最爱的人，心甘情愿的变成了他的妻子。我在回来的飞机上面一直在回忆，我们俩从中学就在一起，从初中到高中，青梅竹马。初一他到学校报道的那天，初三的我对他一见钟情。那个时候。我爸爸已经开始平步青云，是不是那时候，妙莹她爸就开始运筹帷幄了？还是说，在我爸爸当上市长的那一天，他就有了今天的全班计划？妙莹是什么时候知道他爸爸的目的和全班计划的？还是说妙莹从一开始就什么都知道，她所做的一切都是在配合她爸爸。叔叔，你是不是想太多了？妙莹她应该不是这样的。难道不是吗？我，我不是说我跟她之间的恋爱是被她爸爸操控，但是至少，至少我们的这份感情是被利用了。她爸爸利用我们的关系。步步为营，来接近我爸，处心积虑，来铺垫今天。妙莹什么都知道，可是她什么都不跟我说。为了她爸爸的利益，她选择了在结婚的当天突然变成了落跑新娘。这就是我们之间的感情吗甚至可以站在陈伟的角度上去理解他的逻辑。作为一个商人，为了寻足权力，寻找一切机会、一切可能，不择手段，让所有的人都变成他能够为己所用的棋子。但是我，我真的没法接受，我最爱的他被别人利用、操控。成为他爸爸公关的敲门砖，又变成了一个遮掩的防护墙。我我真的没法接受妙莹参与其中，而我还蒙在鼓里。